Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Χθες μπήκα Γαλλία Πέρασα από το Περπινιάν και κατευθυνόμουν παραλιακά για να πάω τέλος πάντων στον προορισμό μου Στη Γαλλία και στην Ισπανία υπάρχει πάρα πολύ βροχόπτωση στις τελευταίες μέρες Οι δρόμοι ήταν κλειστοί, έπρεπε να πάρω άλλους δρόμους, να κάνω παρακάμψεις ε, και νυχτώθηκα. Χθε το βράδυ πέρασα από έναν δρόμο που κοντά σε αυτές τις λίμνες ο οποίος ήταν πλημμυρισμένος ήταν κλειστός αλλά μπήκα μέσα με το μηχανάκι εντάξει δεν ήταν δύσκολος είχε 30 πόντους νερό εύκολα πέρασα αλλά σήμερα ε, παίζει ένα ελικόπτερο ναι έχει πολύ δραστηριότητα ρε παιδί μου αστυνομίες, ελικόπτερα ε, για να τσεκάρουν τους πλημμυρισμέ, πλημμυρισμένους ε, δρόμους ε, Χθε έλεγχα και το χάρτη μου και η περιοχή που θέλω να περάσω για να πάω στο η περιοχή του Ντορντόιν είναι, έχει alert στα Google Maps ότι έχει πλημμυρίσει ε, θα δούμε πως θα γίνει I'm good, I'm good. In all France is uh, winter, in uh, San Leon is summer, I don't know. <laughs> yes, yes. <laughs> you know, uh, everywhere else is raining. Oh, it, uh, yeah, I, I was uh, going in the rain for the last two days, three days. A lot of rain, Mera. I'm in the hospital to Fred and Veronique. Και θα μείνω εδώ 3-4 μέρες και είναι ευκαιρία να φτιάξω κάποια πράγματα στο μηχανάκι τα οποία με τον καιρό έχουν χαλάσει όπως το κουμπί που ξεκινάει, το κουμπί της μίζας ε, Το έχω ξυλώσει ήδη το κουμπί το, το πρόβλημα είναι οι επαφές εδώ και ελπίζω ότι θα δουλέψει Έχω εδώ λίγο σειρματάκι Το κουμπί ε, βγαίνει τελείω με το ελαττήριο Προσοχή στο ελαττήριο Και παίζουμε με σπρέι επαφών και το σειρματάκι Αυτό που θέλουμε είναι να καθαρίσουν εκείνες οι επαφές Και στο κουμπί Αλλά και στο, ε, και στο δεύτερο μέρος που είναι ακόμα εκεί που είναι τα καλώδια Ελπίζω να δουλέψει παιδιά γιατί το μηχανάκι με βασανίζει στο να ξεκινήσει Και κάποτε ε, ξεκινάει εύκολα με ε, αλλά δεν έχω φώτα, γιατί εδώ το κουμπί είναι υπευθύνο να, να σκοτώνει τα φώτα για να ξεκινάει το μηχανάκι Και κάποτε δεν κάνει επαφή και μου αφήνει τα φώτα σβηστά, γιατί δεν έχω φώτα Λίγο σπίτι επαφή, το πλάτι Και τα καλωδιάκια Λοιπόν, να εκείσω το κουμπί Πάμε, ελπίζω να μιλήσω
ξεκίνησα στην περιοχή του Ντορντόιν με τη Βερονίκη και με έφερε στο Ντόμ. Είναι ένα χωριό που είναι υπερυψωμένο και μπορείς να δεις όλη την κοιλάδα του ποταμού Ντορντόιν από κάτω. Πραγματικά πολύ ωραίο μέρος για επίσκεψη. Όλα καλά και όλα ωραία μέχρι, μέχρι που μπήκα Γαλλία όμως υπάρχουν κάποια άσχημα νέα και τα άσχημα νέα είναι ότι ακούγεται ένας ήχος από τη μηχανή το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν φυσικά να επικοινωνήσω με τον Γιώργο τον Καρδερίνη τον μηχανικό μου ο οποίος μου είπε ότι από από το τηλέφωνο δεν είναι δυνατόν να ακούσει να καταλάβει τι είναι αυτός ο ήχος Το που μου πρότεινε ο Γιώργος ήταν να πάω σε ένα μηχανικό ο θα μπορούσε να ακούσει το πρόβλημα στη μηχανή και να μου πει τι είναι και να το μεταφέρω στο Γιώργο Το θέμα είναι ότι εδώ στη Γαλλία δεν έχουν δει μηχανάκια με πολλά χιλιόμετρα δηλαδή Πάσα, πάσα στους μηχανικούς και με το που βλέπουν το, το ρολόι ε, κοιτάζονται και γελάνε Η μηχανή έχει πάνω 172.000 χιλιόμετρα και εννοείται ότι δεν έχει ανοιχτεί ποτέ η μηχανή για οποιοδήποτε λόγο ε, Στο συνεργείο που πήγα μου είπαν ότι η μηχανή μου είναι για πέταμα ε, Γιατί εδώ λέει τις ανοίγουν στις 60.000 μαλακίες μου λέγανε με ροκάματα θέλανε να κάνουν ναι. βασικά μου βγάλανε ένα κόστος κάπου 2-2,5 χιλιάρικα γιατί θέλουν 20 ώρες να ανοίξουν τη μηχανή και να την κλείσουν συν όλα τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν ρουλεμάν και όλα αυτά ε, δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για να φτιαχτεί η μηχανή είμαι στο τέλος του ταξιδιού και εννοείται ότι έχω σκοτώσει όλο μου το budget ε, και αποφασίστηκε ότι σιγά σιγά θα οδηγήσω τη μηχανή Δυστυχώς δεν α, θα μπορώ να κάνω ακριβώς ό,τι ήθελα σε αυτό το ταξίδι που, Δηλαδή τι είχε μείνει ε, Να τελειώσω τη Γαλλία, να πάω στα περάσματα των Άλπαιων Που δεν θα γίνει Γιατί δεν θέλω να ζορίσω τη μηχανή Άρα από τα 3.000 χιλιόμετρα 4 που είχα στη Γαλλία Θα κάνω μόνο 1.000 Θα μείνω στην ακτή ε, και μετά είναι Μονακό και Ιταλία είναι ήδη Νοέμβριο, αν και ο καιρό είναι καλός δεν θα πάω ούτε Ιταλικές Άλπις ε, για τον ίδιο λόγο δεν, δεν μπορώ να ρισκάρω να ζορίσω τη μηχανή θα κατέβω ε, παραλιακά μέχρι Ρώμη και σιγά σιγά θα βάλω τη μηχανή ε, από Ανκόνα για Πάτρα με, με λίγα λόγια από τα 12.000-10.000 χιλιόμετρα που ήθελα να κάνω σε αυτό το ταξίδι θα κόψω τα χιλιόμετρα σε περίπου 3.000 μέχρι Ανκόνα, μπορεί 4 ε, θα μου πεις και πάλι πολλά είναι αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση δεν έχουν μείνει λεφτά για οτιδήποτε άλλο 4.000 χιλιόμετρα άμα είμαι 10-15 μέρες σιγά σιγά στο δρόμο ε, είναι περίπου εμένα θα μου κοστίσει περίπου 250 ευρώ βενζίνες και φαϊκόσιμα ε, για πρώτη φορά νιώθω ότι πιέζομαι σε αυτό το ταξίδι ε, δεν έχω την, το χρόνο να κάνω αυτό που θέλω ε, νιώθω ότι είναι ένας αγώνας να φτάσω Ελλάδα πριν χαλάσει τελείως η μηχανή δεν θα μπορούσα να πω ότι είμαι παραπονεμένος από, το... από αυτή τη μηχανή 172.000 απροβλημάτιστα χιλιόμετρα Τώρα άρχισε να <χι> ξυλώνεται 
Ε, ναι, βασικά τα προβλήματα αρχίσαν στα 160.000 με το πίσω φρένο, το οποίο είναι ένα πρόβλημα που ακόμα υπάρχει, παρόλο που έχω αλλάξει οι δίσκους και τα διάφορα. Δεν είμαστε με τον Φρέντ. Έχουμε ένα γαλλικό σίγκολ μαλτ. Κολοκυθό σούπα με φρέσκα κρέμα. Πιμιέντο. Yes. Πιμιέντ. Salt, pepper, yes. totally French. Yes. Totally French. Bread. Made by Veronique. Τα <laughs> 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 βίντεο συνεχίζονται. Οι κάμερε υπάρχουν. Ε, ελπίζω πω δεν θα χρειαστεί να κάνω βίντεο το οποίο θα λέω ότι μαλάκε έμεινα. Ε, ελπίζω ότι θα φτάσω στην Ελλάδα με τη μηχανή αυτή. Ναι, και θα τα πούμε στην Ελλάδα με τους περισσότερους από σας. Αυτά παιδιά, κάνουμε subscribe στο κανάλι ε, Όσοι δεν έχετε δει όλο αυτό το ταξίδι από την αρχή Μπορείτε να το δείτε στο κανάλι, υπάρχει ολόκληρη playlist με πάνω από, πάνω από 85 επεισόδια ταξιδιού Όσοι είναι καινούργοι στα βίντεο δεν ξέρω κιόλα. Ε, μπορείτε να κάνετε subscribe και μπορείτε να δείτε όλο αυτό το ταξίδι που ξεκίνησε από το 2016 από την Κύπρο 